வணக்கம் மாணவர்களே இன்றைக்கு வந்து தரவை கையாளுதலில் முக்கியமான பகுதி சராசரி என்ற தலைப்பை கவனிக்க உள்ளோம் எடுத்துக்காட்டு ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா கொடுக்கப்பட்ட தரவுகளை கொண்டு சராசரியை கணக்கிடுதல் ஸோ மாணவர்கள் முதல்ல என்ன செய்யணும்னா சராசரியோட ஃபார்முலா அதாவது மொத்தம் வகுத்தல் எண்ணிக்கை ஸோ அங்க கொடுக்கப்பட்டிருக்க ஐந்து எண்களின் மொத்த தொகை முத கணக்கிடுறோம் கணக்கிட்ட பிறகு வகுத்தல் ஐந்து செய்யணும் நீங்கள் ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் செய்தவுடன் உங்களுக்கு நூற்று நாற்பது வகுத்தல் ஐந்து உங்களுக்கு இருபத்தெட்டு கிடைக்கும் தொடர்ந்து மாணவர்களை நம்ம எடுத்துக்காட்டு இரண்டு பார்ப்போம் எடுத்துக்காட்டு இரண்டில் சில முக்கியமான தகவல் இருக்குது கவனிங்கள அட்டவணை ஒன்று மூன்று வகுப்பறைகளில் உள்ள ஆறாம் ஆண்டு மாணவர்கள் எண்ணிக்கையை காட்டுகிறது ஒவ்வொரு வகுப்பறையும் கவனிக மாணவர்களே அள்ளி வகுப்பில் முப்பத்தி எட்டு மாணவர்கள் முல்லையில் கொடுக்கப்படலை ரோஜாவில் முப்பத்தி ஏழு மாணவர்கள் ஒவ்வொரு வகுப்பறையிலும் உள்ள ஆறாம் ஆண்டு மாணவர்களின் சராசரி எண்ணிக்கை முப்பத்தி ஒன்பது ஆகும் அப்படி என்றால் முல்லை வகுப்பில் பயிலும் மாணவர்கள் எண்ணிக்கையை கணக்கிடுக இதுதான் கேள்வி இப்பொழுது கவனிச்சிங்கன்னா மாணவர்களே தரவு வந்து முழு முழுமையாக கொடுக்கப்படலை மூன்று கிளாஸு ஆனால் இரண்டு வகுப்பாட கொ தரவு மட்டும்தான் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு சராசரி கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது ஒரு கிளாஸோட அவங்க கொடுக்கல அப்போ அந்த ஒரு கிளாஸோட கணக்கு பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன செய்கிறது இப்போ நம்ம என்ன செய்ய போகிறோன்னா அவங்க கொடுத்த எல்லா தகவல்களையும் அந்த ஃபார்முலரில் ஈஸி பண்ண போகிறோம் எழுத போகிறோம் இப்போ சராசரி கொடுக்கப்பட்டுச்சு அப்போ முப்பத்தொம்பது அங்கே எழுதிக்க வேண்டியதான் மொத்த தொகை வந்து நம்ம அந்த முப்பத்தெட்டு கூட்டல் முப்பத்தி ஏழு கூட்டல் கியூ கியூ வந்து நம்ம நிகரியை பயன்படுத்திக்கொள்ள ஏன்னா முல்லை வகுப்பு கொடுக்கல இல்லையா அதுக்காக அந்த கியூ பயன்படுத்திட்டு வகுத்தல் மூன்று ஓகே செய்முறை கவனிகள் மாணவர்களே ஸோ உங்களுக்கு முப்பத்தெட்டும் முப்பத்தி ஏழும் சேர்த்தாக்கா எழுபத்தைந்து கிடைக்கும் ஸோ எழுபத்தைந்து கூட்டல் கியூ வகுத்தல் மூன்று சம முப்பத்தொன்பது அந்த வகுத்தல் மூன்று வந்து நம்ம சமக்குறிக்கு அந்தாண்ட எடுத்துட்டு போனாக்கா பிற்களாக மாறிடும் அப்போ எழுத்தைந்து குட்டல் கியூ சம முப்பத்தொன்பது பெருக்கல் மூன்று ஸோ இப்போ முப்பத்தொன்பதும் பெருக்கல் மூன்று செய்தீங்கன்னா உங்களுக்கு விடை நூற்று பதினேழு கிடைக்கும் ஸோ எழுத்தைந்து குட்டல் கியூ சமம் நூற்று பதினேழு இப்போ கியோட மதிப்பெண் தெரியணுன்னா நம்ம என்ன செய்யணும் நூற்று பதினேழுலேருந்து எழுபத்தைந்து கழித்திடணும் எழுபத்தைந்து கழிச்சிட்டிங்கன்னா அவங்க கியூ சமம் விடை நாற்பத்தி இரண்டு சரிங்களா மாணவர்களே இந்த கேள்விக்கான பதிலை நீங்கள் காமெண்ட் பாக்ஸில் எழுதலாம் சரிங்களா ஸோ சராசரி சம்மந்தப்பட்ட எது கேள்விகள் இருப்பேன் நீங்கள் என்னிடம் கேள்வி கேட்கலாம் நன்றி மாணவர்களை